Lijep pozdrav svima. Evo jedan zanimljiv zadatak. Ovakve zadatke volim davati na kolokviju na ispredu. Ivica je odlučio štedjeti i krajem svakog mjeseca uplačuje po 500 kuna sljedećih 10 godina. Kolika će mu biti mjesečna renta koju će primati početkom mjeseca sljedećih 12 godina nakon posljednje uplate? Godišnja kamatna stopa iznosi 6%. Ako ne piše je li to složeno ili jednostavno ukamačivanje, smatra se da je složeno i to tek u zimu. Kao što vidimo, Ivica prvo štedi i uplaće po 500 kuna. Taj iznos koji je skupio štednjom neće odmah preuzeti, nego će mu to biti osnovica za njegovu rentu koju će primati sljedeći 12 godina. Dakle, vidimo da ovdje imamo dva dijela zadatka. Štednju i rentu pa bih vam ja preporučio da odvojite u dva odvojena stupca taj zadatak i da vadite podatke i da svaki rješavate posao. Da vidimo, amo redno vadite podatke. U štenju, krajem svakog mjeseca, da, post numerando i M je 12, nije godišnja štenja. Uplaćuje po 500 kuna, to je rata 500 kuna. Sljedeći 10 godina, M je 10 godina. Dakle, to se sve tiče štenja. Pitanje, koliko će biti renta, da vidimo kakva će biti renta. Početko, prenumerando, renta. Pitanje je kolika će biti mjesečna renta, dakle rata rente. Primat će početkom mjesec, dakle prenumerando i 12 puta godišnje, zato je M12. Sljedećih 12 godina, M je također 12. Godišnja kamatna stopa iznosi 6%. Uopće se ne navodi u kojem to razdobu. Pa to znači da je stan. 5-6%, što znači da je faktor 1,06 i u razlogu štednje i u rentu. Odakle krenuti? Najjednostavniji krenut s one strane gdje znamo iznos rate. Dok štedimo, uplaćujemo rate po 500 kuna. Super. Znači da ćemo tu sad izračunati koliko je ivica konačno u štednju. Prije nego krenemo, dakle mi ćemo izračunati konačnu vrijednost od štednje, to je SN crtano ili postnumer. Prije nego krenemo, budući da uplate nisu godišnje, nego vidimo mjesečne i ukamačivanje konformno, jer ne piše konformno i relativno, pa smo se to dogovorili, da ništa ne piše konformno. Po izrazima za konformni kamatni faktor, to je empty korin z, 12 i korin z1,06, evo vrijednost. Dalje, moramo izračunati i n crtano, dakle morali bi izračunati one tri vrijednosti na prvi, M crtano, P crtano i R crtano, ali već smo rekli da P crtano nam u biti čak neće trebati, vidjet ćemo formulu, pa prema tome možemo ga zasad izostaviti. 120 uplata će biti 10 godina, svake godine po 12 puta, to je to. Amo izračunati konačnu vrijednost, koliko je to ivica u štedi. SN crtano je uvijek konačna vrijedno štedi. Ili SN, jel, ako je prenumeran. To je to, ubacimo podatke koje, dakle, još jednom da napomenu, ako smo izračunali R crtano i N crtano, onda naravno oni idu u formu. Inače ih ne bi trebali ne računati. Vidimo, sve smo ubacili kako treba. Ili, postoji jednostavnija verzija, a to je samo za ovaj ovdje dio R na N tu, tamo gdje piše baš R na N, a u kamačivanje konforma možemo ovaj stari R na stari N. Znači, umjesto ovog ovdje izraza tu možemo ubaciti 1,06 na 10, rezultat je isti. Evo, Ivica je štedio i nakon 10 godina u štedio 81.236 kuna i 71 lipa. Ne želi to predikati, nego će mu to postati osnovica za njegovu rentu koju će primati dalje 12 godina. Dakle, a renta je prenumerantna. Znači, to će biti početna vrijednost rente, a početna vrijednost prenumerando je a n crta. Dakle, ovaj je ovdje izraz, ostaje ANZ tamo. I prebacujemo se na stranu rente, imam ANZ tamo. Ja ću nas već zadati tu. Ok. I pitanje je kolika je rata. Samo bacimo pogled. Ako su, ako ćemo primati rente godišnje, onda odmah možemo iskoristiti formulu za ratu rente. A ako nije godišnje, nego mjesečno, kvartalno ili polugodišnje, imamo M. Malo, što znači da moramo izračunati R crtano, N crtano, P crtano, imamo M, dakle, R crtano je 12 i korni iz 1,06, isti je kaj na strani štenje bio, N crtano je drugačiji, N puta M, 
12 godina, svake godine po 12 puta, 144. I uzmemo formulu za ratu. Evo, ovo je formula kako izračunati ratu rente ako imam početni iznos, imam kamatni faktor R, naravno da ide ova R crtano, i umjesto N-a ide N crtano. Pogledam što sam ovacio, dakle sve R crtano i N crtano. Pazite ovdje gdje je gore u eksponentu piše minus 1, da odmah izračunajte to. Znači N crtano minus 1 je 143, vidite. Pitanje, jesmo li negdje mogli ubaciti i ovaj jednost, da je malo sebi skratimo, R na R i N. Samo u ovom ovdje dijedu je ovdje piše R na N. Dakle, mi s ovog ovdje u nazivniku mogli smo staviti 1,06 na 12. Ako piše samo R, onda zaista moramo novi R crtano. Ako piše R na N minus 1, novi R crtano na novi R N crtano minus 1. U svakom slučaju rezultat je isti, iznosi 782,28. Dakle, odgovor. Renta koji će imica primat mjesec u sljedeći 12 godine iznosit će 782,28. Odmah napomena, moguće je da će vam se rezultati razlikovati za koju lipicu, s obzirom da čak ni osam decimala nije sasvim dovoljno precizno u nekim zadacima. Evo, nadam se da vam je ovo olakšalo rješavanje zadataka. Hvala što ste gledali ovaj video.